திருமண மலர்கள் தருவா அந்த பாட்டெல்லாம் போடு ரீல்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க சார் வீடியோ போட்டோ அப்படி தான் அப்படி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு வந்துச்சு ஓ ஆமா அந்த படமும் அப்படி தானே அப்படிங்கற மாதிரி 11 days of france australia trip with easy mi of rupees 30000 only win gt holidays சத்திய ஜோதி films வழங்கு மருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் கேப்டன் மில்லர் வெற்றி நடி போடுகிறது நகுலா இருந்தாரு இப்ப மாப்பிள்ளையா இருக்காரு அந்த டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் எங்களுக்குள்ளயும் அந்த மாதிரி சம்பந்திங்கிற மாதிரிலாம் எந்த இது மேல நான் அவ்வளவு வாடி போட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரிலாம் இன்னும் கண்டினியூ ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம பொண்ணு கொடுத்துக்கணும் மரியாதை தேவையில்லை இவங்களுக்கு வந்து மரியாதை இல்லாம ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறதா இவங்களுக்கு பிடிக்கும் மாப்பிள்ளையா <laughs> இருக்கும் <laughs> நண்பருடையோ <laughs> 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 பண்ணல <laughs> 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 இவங்க லவ் பண்ணது லைட்டா ஒரு இன்ட் கூடவா தெரியாம இருந்தது ஃபேமிலிக்கு அது தெரிஞ்சது انا நான் அவட்ட கேக்கல எனக்கு அது சந்தோஷமா இருந்தது ரொம்ப எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஓகே அதனால நான் அவளா சொல்லட்டும் அப்படினு நான் கேக்கவே இல்ல இது அவளே டெவலப் பண்ணிட்டோம் நாம ஏன் கூட்ல போய் இது பண்ணனும் நான் கேக்குறேன் இல்ல டாடி சார் நீ ஐ லைக் யூ சார் கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்து கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஏனா இப்ப படிச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அங்க இருந்து போறதுக்கு இங்க இருந்து போறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸும் இல்ல யாரும் அந்த நல்ல ஐடியா கொடுக்கல அதாவது பொண்ணு வந்து கல்யாணம் கு பண்ணி கொடுத்து அங்கே போயிட்டாங்கம்மா பட் இருந்தாலும் கிச்சன்ற ஒரு விஷயத்தில் எந்த அளவுக்கு இவங்க சமையல் அப்படின்னு நான் அங்கேயே கேட்டேன் கேட்டு 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 பல உண்மைகள் வெளியில் வந்துருச்சு பட் இருந்தாலும் எப்படி உங்கள் வீட்டில் சமைக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களா சூப்பராக பண்ணுவாங்க பதிமூணு பேரும் இருக்கும் போது இவங்க தான் தோசை ஊற்றுவாங்க தோசை சூப்பராக ஊற்றுவாங்க சட்னி நல்லா பண்ணுவாங்க ரெட் சட்னி ஒயிட் சட்னி எல்லாமே சூப்பராக சூப்பராக பண்ணுவாங்க சிக்கன் கூட ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணாங்க நல்லா இருந்ததா ஆ சூப்பராக இருந்தது இருந்தது சூப்பர் அவங்க பிரதர்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்தாங்க எல்லாம் நாங்கள் வெளில போயிட்டோம் நாங்கள்லாம் ஆறு பேரும் வெளியில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிட்டோம் இவங்க பசங்கள்லாம் மட்டும் சேர்ந்து எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி ஒரு தடவை சிக்கன் எல்லாம் பண்ணி அவங்களே சாப்பிட்டீங்க வேற யாருக்கா கொடுத்தா நல்லதா இருந்திருக்கோம் பட் இருந்தாலும் இப்போ மஞ்சள் கலர் அட்ரஸ் போய் எங்க மஞ்சள் டப்பா எங்க இருக்குமா உங்க கிச்சன் லெடு இத தெரிஞ்சிரோம் இந்த பொண்ணு குக்கிங் பண்றானா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் தெரியும் ஓ இல்ல இல்ல मम्मी एक्चुअली ட்ரான்ஸ்பரண்டா போடுங்கன்னு இப்படி கண்டுபிடிச்சு मम्मी வேற இடத்துல ஸ்பாட் மாத்தி இருந்தாங்கள பல சில உண்மைகள் வெளியில வந்திருக்கும் சோ கிச்சன் போறதுக்கு எப்பமே நீங்க தானா மெயின்டெனன்ஸ் இல்ல மெயின்டெனன்ஸ் நான் இது மெயிட் இருக்காங்க மேக்ஸ் मैक्सिमम நான் மூணு பேர் இருக்கும்போது மூணு பேரும் இப்ப நானும் மருமகளும் பாத்துக்கறோம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் மா இந்த கல்யாணம் ஆயி போயிட்டா பொண்ணு போயிட்டா ஃபீலிங்லாம் இருக்கும் சத்தியமா எனக்கு அது மாதிரி இல்ல அந்த மாதிரி ஃபீலிங்லாம் உங்களுக்கு வந்துச்சு வெச்சுக்கோங்கமா நான் டென்ஷன் ஆயிடுவேன் ஏனா எட்டி புடிச்சு அப்படி இல்ல நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா எங்க வீட்ல இருந்து அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது எல்லாரும் அழுதுட்டோம் இங்க அழுதுட்டீங்க ஆமா அங்க கூட்டி போறப்போ இங்க அது ஆசீர்வாதம் பக்கத்து வீட்டுக்கு தான் ஜஸ்ட் பக்கத்து வீட்டுக்கு அழையா ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு எல்லாரும் பெரியவங்க கிட்ட எல்லாம் ஆசீர்வாதம் வாங்கும் போதே அழுக ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு எல்லாம் கச்சு கு நிறைஞ்சி உங்க அப்பா தாத்தா எல்லாம் அப்படியே அழுவாத குறையா இருந்துட்டாரு ஆமா ஏனா ரொம்ப செல்ல பொண்ணு வீட்டுக்கு பொறுப்பாளி வேற ரொம்ப ஆமா இத்தனை வருஷம் பொறுப்பா என்னென்ன வேலைகள் பண்ணிருக்காங்க தெரியலனா கண்டிப்பா நான் சொல்லிட்டோமா இல்ல ஃபேமிலி ஒரு இன்டர்வியூ போட்டுட்டேன் போயிடலாமா வாங்க அதாவது ஒரு அழகான குடும்பமோட தான் நான் இருக்கேன்னு சொல்லணும் பாருங்க எங்க ஆரம்பிக்குது யாருக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்கறதுனே எனக்கு தெரியல சோ மொத்தமா எல்லாருக்குமே வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் ஒரு அழகான ஃபேமிலி டச் வுட் இதே போல எப்பவுமே இருக்கணும் அண்ட் நிறைய படங்கள்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம் கேட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு 
பார்ட்னர்ஸ் பிஸ்னஸ் ஒன்றா பண்ணுறது அப்படியே அந்த ஃபேமிலி ஜாயின் ஆகுறது அது ஒரு குடும்பமாக மாறும் அப்படின்றத வந்து இன்றைக்கி லைவாக மக்கள் பார்க்குறாங்கன்னும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எப்படி இருக்குது அதாவது பொண்ணு எடுத்து மாப்பிள்ளை கொடுத்து மாப்பிள்ளை கொடுத்து பொண்ணு எடுத்து ரெண்டு பேரும் வரும் எவ்வளோ அமைதியான மதர் இன் லாஸாக இருக்கும் உலகத்திலே இந்த மாதிரி மாமியார்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்கவே முடியாதுங்க தனியாக ஒரு எபிசோடே எடுக்கலாம் இப்போ அவங்கள வச்சு அவங்க கிட்ட தனியாக வர பட் அதுக்கு முன்னாடி சார் எப்படி உங்களோட அந்த நட்பு பற்றி சொல்லுங்க எத்தனை வருஷம் நட்பு சின்ன வயசுல நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நட்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இவங்களோட இவங்களும் கிளாஸ் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஓ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸ்கூல் 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க <laughs> 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 அதுக்கும் இப்ப வந்து சம்பந்தியா மாறின அந்த ஒரு நட்பும் எப்படி இருக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் அதிகமா இருக்கு எங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த சம்பந்திங்கன்னா ஐயோ ஒரு ஏதாவது தப்பான வச்சுக்கோரோ இப்படி தப்பான அந்த மாதிரியான பிரச்சனையும் எங்களுக்கு இல்லை ஏன்னா வந்து வாடா போடா நட்புங்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து இன்னும் சொல்லணும்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் பெரிய வித்தியாசம் தெரியல ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு என்ன எங்கள் மருமகம் வந்து கல்யாணத்துக்கு மட்டும் அந்த வீட்டில் இருந்தா கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 பெரிய பையன் <laughs> 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 இவங்களுக்கு ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு இவங்களுக்கு பையன் பிறந்தான் என்னுடைய நண்பருடைய பர்த்தியரும் வந்து மூணு மாசம் எல்லாமே இந்த மூணு மாசம் கேப்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாப்பிள்ளை <laughs> <laughs> மாமியாருக்கும் <laughs> 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 இந்த மாமிய ரொம்ப சாஃப்ட் போல கொஞ்சம் குடும்ப மைக்க என்னமா அதிகம் பேச மாட்டீங்களோ எப்படி கொயட்டா இருக்க மாதிரியே இருக்கீங்க அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல என்ன அதாவது எங்களுக்கு ஒண்ணும் பெரிய வித்தியாசம் தெரியல இவங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி மற்றவங்க தான் வந்துட்டு மாமியார் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கேட்கும் போது ஓ நம்ம மாறி மாமியார் ஆயிட்டோமா அப்படின்ற ஃபீலே வருது அதுக்கப்புறம் மருமகம் என்ன பண்றேன்னா ஓ நம்ம என்ன அந்த பொசிஷனுக்கு போகணும் மாமியார்ன்ற இதில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியே கொஞ்சம் ஃபீல் மற்றவங்க சொல்லும் போது நமக்கு ஃபீல் ஆக தவிர மற்றபடி வீட்டில எல்லாம் ஒண்ணுமே எனக்கு பெரிய வித்தியாசம் எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியல தெரியல அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் எப்படி அம்மா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சதே நீங்க தானே ஒத்த போன் கால்ல பைய போன் பண்ணணும் காய என்ன அழகா நகர்த்தி இருக்காங்க அதுக்கே உங்களை பாராட்டணும் 
பையன் ஃபோனில் பேசணுன்னா எப்படி எப்படி அதை கன்வே பண்ணிங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஃபேமிலி உள்ள எப்படி போச்சு நியூஸு என்ன பையன் பேசின பிறகு என்ன நடந்தது சொல்லுங்க எப்படி அதை பிரேக் பண்ணிங்க இல்ல இவன் இவன் சொன்ன உடனே வந்து ஓகே அதாவது நம்ம வந்து பிறந்ததுல இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கிற பொண்ணு நம்ம வந்து அத்தான் நம்மள கூப்பிடுறா எல்லா வகையிலுமே வந்து ரொம்ப எல்லாத்தையுமே கேர் பண்ணிக்கிறாவ கேரக்டர் வேற அதனால நம்ம வந்து ஓகே நம்ம போய் தொலவனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைக்காது இவன் கரெக்டா செலக்ட் பண்ணிட்டான் என்னங்க <laughs> 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 அவங்ககிட்ட இது மாதிரி வந்துட்டு பையனுக்கு வந்து இப்போ மேரேஜ் பண்ணலாமான்ற டிஸ்கஷனே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பேச ஆரம்பிக்கும் போது தான் சரி ஓகே அப்போ தான் வந்துட்டு இது மாதிரி அவன் வந்து கொஞ்சம் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் என்னங்க பண்ணலாம் நம்ம நம்ம பவி தான் நம்ம வந்து ஓகே பண்ணலாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லலாமா பண்ணலான்ற ரேஞ்சில் தான் ஃபோன் காலே அவங்க பேசியிருக்காரு என்னங்க பண்ணலான்னு ஓகே நம்ம பவி தான் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க ஓகே சொல்லிடலாங்க அப்படின்னு நான் இவங்களும் வந்து சரி இதுக்கு நம்ம என்னது போய் நம்ம ஓகே என்ன சொல்ல வேண்டியது என்ன அடுத்த வேலை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நீங்கள் அதோட ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கீங்க இதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலையா ஸோ அங்கே எதுவுமே அப்ஜெக்ஷனே வரல ஒரு செகண்ட் தாட் அந்த மாதிரி எதுவும் ஆனால் இல்லை நான் ஏன் இதை கேட்குறேன்னா நம்ம என்ன தான் சிரிச்சு பேசினாலும் இப்போது அது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்கிறீங்க அதை தாண்டி ஒரு ஃபேமிலியாகவே இருக்கும் பொழுது ஓகே இது நாளைக்கு சம்மந்தின்ற அடுத்த கட்டம் போகும்போது என்ன தான் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன விஷயம் நம்ம பார்த்து பண்ணணுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த ஒரு பயம் இருக்கும் அஸ் அ பேரண்ட்ஸாக நாலு பேருமே கேட்குறேன் அந்த ஒரு தாட் இருந்ததா இது ஓகே பண்ணிட்டால் கரெக்டாக எல்லாம் ஸ்மூதாக இருக்குமா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு இன்னும் ஜாஸ்தி நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்திருக்கும்ல எப்படினாலுமே அது அது இருக்கும் தான் ஆனால் வந்துட்டு எதுனாலுமே நம்ம வந்து அதை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணி தான் போய் ஆகணும் இங்கேன்னு இல்லைன்னு வேறு எந்த சம்பந்தியாக இருந்தாலுமே அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் நான் ஆகணும் அப்படிங்கும்போது இவங்க நமக்கு எல்லா வகையிலுமே தெரிஞ்சவங்க அதனால் வந்து நம்ம இப்படி சொன்னால் ஏதாவது நினச்சிக்குவாங்களோ அப்படி சொன்னால் ஏதாவது நினச்சிக்குவாங்களோன்ற அந்த எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம ஈஸியாக எதையுமே மூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆச்சு அதனால் ஓகே எந்த பிரச்சனையுமே வராது அப்படின்ற இதில் இருக்கோம் நாங்கள் அந்த மாதிரி சூப்பர் ஸோ டேடிங்க கிட்டே கொடுங்க என்னும்பரும் <laughs> 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 பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்யாணத்தில் வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி யாரோ இடைத்தரகர் யாரோ இருப்பாங்க பொண்ணு ஓகேவா இதெல்லாம் கேட்பாங்க எங்களுக்குள்ளே அப்படி ஒன்று கிடையவே கிடையாது நான் இன்னும் எப்பயுமே என்னென்னா வண்டியில் போகும்போது கேஷுவலாக பேசிட்டு போவோம் கேஷுவலாக பேசிட்டு வருவோம் அப்போ வந்து மெதுவாக வந்து டைம் ஆகிடுச்சு கல்யாணம் பண்ணுற வயசுன்னு பேசும்போது ஆமா எனக்கும் நியூஸ் கேள்விப்பட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேருமே அதை பேசிக்கிட்டோம் என் நண்பர் வந்து என்னை எப்பயும் மாப்பிள்ளன்னு தான் கூப்பிடுவாரு மாப்பிள்ள பார்த்துக்கலாம் விடு எல்லாமே நல்லது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோன்னே எனக்கு எனக்கு வந்து எல்லா வகையிலுமே பிஸ் தொழிலாகட்டும் லைஃப்பில் பல விஷயங்களை வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடியவர் என்னுடைய நண்பர் எங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக பிரிச்சே பார்க்க முடியாது நாங்கள் வந்து ரோட்டரி ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் எங்கே போனாலுமே யாரோ ஒருத்தர் போகணும்னு வச்சுக்கிங்க இங்கே உயிரக்கானோ உடல் முட்டு வந்துடுதுங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது இது இதுக்கு யாருமே ஒரு இடையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நாங்களே பேசிட்டோம் சரி அப்படின்னா கிராண்டாக பண்ணுவோம் நல்லா பண்ணுவோம் அப்படின்னோடனே இது எப்படி இப்படிலாம் பார்த்து பண்ணுவோம் அப்படி எல்லாருமே ரொம்ப என்ஜாயபுளாக இதை பண்ணணும் ரொம்ப ஜாலியாக ஃபங்க்ஷனே ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு சூப்பர் ஸோ அந்த சைட்லேயும் எந்த அப்ஜெக்ஷனும் இல்லை 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 கல்யாணத்துக்கு முன் கல்யாணத்துக்கு பின் அந்த ஒரு 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 ட்ரான்ஸாக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம என்னதான் நம்ம பார்த்து வளர்ந்த பசங்களாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு லைட்டாக ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் இல்லை எப்படி மாப்பிள்ளையா ஆன பிறகு மாப்பிள்ளை <laughs> 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 
மாப்பிள்ள வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குது அது ஒரு டிஃபரெண்ட் ஃபீலிங் இது அழகா சொல்லிட்டீங்க அம்மா கிட்ட கேக்குறீங்க எப்படிமா பொண்ணு பொறுப்பா இருக்காங்களா வீட்டுலாம் <laughs> 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 அப்படி இருக்கும்போது இந்த பொறுப்புக்கான ஒரு விஷயம்லாம் எப்படி இவங்க இல்ல அதுதான் ஏதாவது வந்து அந்த பொறுப்பு அப்படின்ற விஷயத்தினால தான் நான் ஓகே சொன்னேனே இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் வந்து இப்ப வீடுக்கு அந்த செடி வச்சிருக்கிறது எல்லாமே வீட்டுக்கு எவ்வளவு அழகா வைக்கணும் சமையல் கட்டுக்கு என்ன எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் வீடு கிளீன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் எல்லாமே பக்காவா வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி மா இது ஓகே இது வந்து நான் ஜோக்காக கூட கேட்குறேன்னு நினச்சிக்கோ அதாவது வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு பொண்ணுக்கு ஏதோ ஒரு மனசில் ஒரு வழி அப்படின்னா இப்போ நான் பார்த்தா அம்மா எங்கே இருப்பாங்க அப்பா எங்கே இருப்பாங்க இந்த சவுண்டு விட்டாலே பக்கத்து வீட்டில் கேட்டுரும் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் இயல்பான ஒரு விஷயந்தான் இதெல்லாம் வந்து எங்களால் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல இது இந்த இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல கான்சியஸாக பொண்ணு பையன் தான் இதை சொல்லணும் சத்தமா பேசாத எங்க அம்மா கேட்டுற போது அங்க இருந்து இங்க கேட்டுற போது அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் எதுவும் இல்லையா இருக்கு இருக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்குள்ளே சைலண்டா பேசிக்கணும் இல்ல லைக் ஏதாச்சும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஏதாச்சும் பத்தி பேசணும்னா தனியா பேசிப்போம் எல்லாரும் இருக்கப்ப கத்திட்டு கத்திட்டு வெளியே பிரச்சனை பண்ணது இது வரைக்கும் எதுவுமே இல்ல இல்ல கிட்டத்தட்ட <laughs> 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 பதினஞ்சு வயசுலேருந்தே ஸ்கூல் லைஃப்லேருந்தே நாங்கள் ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால நாற்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் பழக்காது ஸோ இருபத்தேழு வருஷமாக நாங்கள் தொழில்லையும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் இல்லை என்னென்னா அதனால் வந்து அதை பற்றி ஒரு பெரிய இதெல்லாம் இல்லை நீ நம்ம மெத்தட்லேயே பண்ணிடலான்னு பண்ணிட்டோம் பட் பொதுவாக ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு பண்ணுறோம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம் அப்படின்னா நான் எனக்கு எங்கள் வீட்டில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினா கூட உதவிக்கு ஒன்று தான் கூப்பிடுவேன் நீ வந்து தான் என்னென்ன ஐடியா கொடு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்பேன் அப்படிங்கும்போது பர்சனல் விஷயத்துக்கே இவங்க உதவியை கேட்டு பண்ணும்போது இருவரும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயங்கும் போது இது தனிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி மாதிரியே இல்லை நாங்கள் ரெண்டு வீட்டு ஃபங்க்ஷனும் ஒரு வீட்டு ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே தான் நடந்துச்சு அது வெளியிலிருந்து பார்க்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது உண்மையிலே கல்யாணத்துக்கும் நல்ல ரஷ் எல்லாமே கூப்பிட்டவங்க எல்லாருமே வந்து வாழ்த்துனாங்க அந்த வகையில் வந்து எல்லாருமே ஆச்சரியமாகவும் பார்த்துட்டு போனாங்க நீங்கள் வந்து டே இனிமேல் நீங்கள் வந்து வாட போடலாம் பேசக்கூடாது சம்மந்தி ஆகிட்டீங்க வாங்க போங்கன்னு பேசணுன்னு நாங்கள் நீங்களே அவள் வாங்க போங்கன்னு பேசுறது தான் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு மற்றவங்களுக்காக நம்ம பேச தேவையில்ல நம்ம எப்படியும் போலவே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சார் இப்போ உங்களை மாற்றிடுறேன் சார் என்னன்னா இந்த பொண்ணை கொடுத்த பிறகு அதாவது நம்மளுக்குன்னு ஒரு கெத்து வந்துடும்ல மாப்பிள்ளே <laughs> 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 இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பார்த்து நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஆச்சரியப்பட்டுருவோம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பொறாமையாகவே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈகோவே இருக்காது அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே ரொம்ப கேஷுவலாக தான் இருப்பாங்க எனக்காக நீ வெயிட் பண்ணும் உனக்காக அந்த மாதிரி பார்ஷாலிட்டி பார்த்ததே கிடையாது ரொம்ப கேஷுவலாக ரொம்ப தான் தான் இருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் கேட்குற எந்த கேள்விக்குமே அங்கே பதில் இல்லை இல்லை இவங்க லவ் பண்ணது லைட்டாக ஒரு இன்ட்டு கூட வா தெரியாமல் இருந்தது ஃபேமிலிக்கு எனக்கு 
சொன்னவுடைய அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தேன் நான் இருந்தாலும் பையன்ட்டு அதை வெளிப்படையாக கேட்கல ஸோ நான் வீட்டில் சொன்னாலும் ஓகே சரி அது வந்து பிரச்சனை இடம் நமக்கு வேண்டிய இடம் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது விருப்பமான இடம் தான் அதனால் வந்து இது வந்து மெதுவாக அவங்களே டெவலப் பண்ணிக்கிட்டோம் நாம் ஏன் குட்டில் போய் இது பண்ணணும்னு நான் கேட்கலாம் நல்ல டேடி சார் நீங்கள் ஐ லைக் யூ சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மம்மி எப்படி எங்கே கண்டுபிடிச்சிங்க லைட்டாக இல்லை அது பொண்ணுங்க கூடயே நம்ம இருக்கிறோங்கும் போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை அதுதான் நான் அம்மான்னு கூடயே இருக்கும் அது தெரிஞ்சது ஆனால் நான் அவட்ட கேட்கல எனக்கு அது சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால நான் அவளா சொல்லிட்டோம் அப்படின்ட்டு நான் கேட்கவே இல்லை கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாளாவே நான் கேட்கவே இல்லை அவளா சொல்லும் போது எனக்கு இது முதலே தெரியும் நீயா சொல்லிட்டு நான் வெயிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான் இது சொல்லிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் எப்பவுமே இந்த கூட்டு குடும்பமா இருக்கும் பொழுது இந்த ஒன்னா போ பீச்சுக்கு போனாலும் ஒன்னா போ சாப்பிட போனாலும் ஒன்னா போ நாங்க எங்க போனாலும் ஒன்னா போவோம் அப்படின்னு இந்த ஹனிமூன்ற ஒரு விஷயம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு இப்ப அடுத்த கட்டம் இல்லையா எப்படி எல்லா ஃபேமிலியும் போலாம் பிளான் பண்ணிருக்கு இல்ல அப்படியே போய் போய் போர் அடிச்சு வச்சிருந்தாலும் இந்த தடவை அவங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் அனுப்பி வச்சிருக்கோம் பட் யூஸ்வலா எப்படி சார் எந்த ட்ரிப்னால ஃபேமிலி எல்லாருமே ஒன்னா தான் போற இடத்த விட நட்போட போறது தான் மகிழ்ச்சியே தவிர நம்ம வந்து சிங்கிளாக போனா கூட ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்பட போறது இல்ல அந்த உறவுகளோட நட்போட போகும்போது ஒரு ஜாலியா இருக்கும் லைக் பண்ணி டூர் ஒன்னா இருக்கும்போது எங்க ஹனிமூனுக்கு இவங்க தான் வந்தாங்க கூட அப்ப வந்து நகல் நகல் வந்து இவ வயிற்றுல த்ரீ மந்த்ஸ் அப்ப பேபி கன்ஃபார்ம் ஆயிருந்தா அப்ப எங்க கூட வந்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவ தான் ஹனிமூன் எங்களை கூட்டு போனான் அப்பயே நல்ல வேலை குழந்தைங்களா உங்களுக்காக பாருங்க சோபனாக்க அங்கிருந்து வந்து உங்களுக்கு பர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்து தனியா போயிடுவோம் எல்லா ஒரு கருத்து வேறுபாடு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கல சார் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது நடந்தா எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ணுவீங்க ஏன்னா ஐ திங்க் நிறைய பேர் பாப்பாங்க இந்த இன்டர்வியூ அதனால கேக்குறேன் என்னன்னு கேட்டா நான் சொல்றதுதான் சரிங்கிறது இல்லாம எது சரிங்கிறத நாங்க கேக்குறதுனால ரெண்டு பேருடைய கருத்துக்களுமே என் கருத்தையும் உள்வாங்கிக்குவோம் இவனுடைய கருத்தையும் உள்வாங்கிக்குவோம் நான் நமக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் சக்ஸஸ் தான் முக்கியமே தவிர நான் சொல்லி தான் சக்ஸஸ் இல்லை நீ சொல்லி தான் சக்ஸஸ்ங்கிறாங்க இது கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து என்கிட்ட தவறுந்தா கூட எனக்கு ஒரு நண்பன் வேணும் சு சுட்டி காட்டுறதுக்கு ஒரு நண்பன் வேணும் அதே மாதிரி இவன் வந்து ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆகணும் என்னன்னு கேட்டு நான் கிளியர் பண்ணிக்கணும் இது உள்ளுக்குள்ள வச்சுட்டு இருக்கும் போது அது பல மடங்கு பெருசாகிட்டு இருக்கும் வெளியே பேசிட்டோம்னா ஃப்ரீ ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் நான் நோக்கத்தோட <laughs> 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 <laugh
3 months அதனால அதனால தான் பண்ண ஓகே சொல்றேன் என்ன பிசினஸ் பண்றீங்க இல்ல எங்க என்னோட இதுலயே வந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல இருக்காங்க ஓ ஓகே சோ ஃபேமிலியாவே அந்த பிசினஸ் குள்ள இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்க எல்லாருமே ஓ அண்ட் வெளியில வந்து நான் பசங்க கிட்ட ஏற்கனவே பேசிட்டேன் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து என்னன்னா ஒரு படத்தை கம்பேர் பண்ணி போட ஆரம்பிச்சிட்டான் பூ எல்லாம் உன் வாசம் ஏன்னா அது ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற நட்பு கல்யாணம் இது எவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு ஆட் அவ்வளோ பேர் நிறைய பாசிட்டிவான கமெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு ஃபேமிலியா ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா அப்படின்ற மாதிரி வெளியிலேருந்து வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஆகுது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ இருக்கிறவங்களே அடிச்சுக்கிறாங்க சார் அது வேற விஷயம் அந்த மாதிரி இருக்கும் வெளியிலேருந்து வந்து ஒரு மாமியாராக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு ஃபாதர் இன்லாவாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பல விஷயத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ரெஸ்பெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களே எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு மக்களோட அந்த ஒரு கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ரொம்ப யூடியூப்லலாம் நிறைய வந்து இந்த இவங்களுடைய ரீல்ஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் சார் பாட்டு வேற போட்டாங்க திருமண மலர்கள் தருவா அந்த பாட்டெல்லாம் போட்டு ரீல்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க சார் இல்லை ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு இவங்க அந்த வீடியோ போட்ட விட்டு தான் அப்படி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு வந்துச்சு ஓ ஆமாம் அந்த படமும் அப்படி தானே அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே நாங்கள் திருமணம் பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த மாதிரி யோசனைலாம் வரல நம்ம வந்து சரி ஓகே நமக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் சர்க்கிள்லேயே நம்ம வந்து இன்னும் வந்து நம்முடைய பந்தம் வந்து வலுப்படுது அப்படின்னு ஸ்ட்ராங் ஆகுதுன்னு நாங்கள் இருந்தோம் பட் அதை பார்த்து அப்படி தான் ஓ இது இது கூட மேட்ச் ஆகுதுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நல்ல கமெண்ட்ஸ் நிறைய வந்துருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இது இறைவன் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் இது தொடர்ந்து இதே மாதிரி இந்த உறவு நீடித்து ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் நிறைய <laughs> 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 அதே மாதிரி இந்த படம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்த படத்துல வர்ற மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஹாப்பி கமெண்ட்ஸ் தான் கொடுத்தாங்க அப்பயே அப்புறம் நாங்க சொன்னோம் இல்ல அந்த கட்டும் போதெல்லாம் அந்த பிளான் இல்ல அது அப்படி வரணும்னு அமைப்பு இருக்கு பிள்ளைங்களுக்கு குடும்பம் <laughs> 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 பண்ணியா <laughs> 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 இருக்கட்டும் <laughs> 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 மாசமும் <laughs> அவங்க மாறுவாங்க எங்கள் <laughs> 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 
எல்லாத்துக்கும் ரெடியா இருக்காரு சார் ஸோ ஃபேமிலியா ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் பிஹைண்ட் ரூட்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி கம்ப்ளீட்டா இட்ஸ் நைஸ் டு சி என்ன சொல்ல ரூட்ஸ்ல வந்து இன்டர்வியூ போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அது இல்லாம வந்து நம்மளை பத்தியும் வெளியெல்லாம் தெரியுது அப்படிங்கும்போது ஒரு பெருமையாகவும் இருக்குது பரவாயில்லையே அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் கடந்து இது வந்து கூட்டு குடும்பமாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து உறவுகளை எப்படி எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்காமல் உறவுகளையோட எப்படி வலு பலமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாருமே அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே வராது நல்லா இருக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆல்வேஸ் சார் இது நிஜமாகவே இந்த ஒரு இன்டர்வியூவாக யாருமே பார்க்கக்கூடாது ஒரு ஃபேமிலியை சந்திச்சதில் வந்து ஐ திங்க் எங்கள் எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் சார் எங்கே சார் அந்த ரெண்டு ஸ்டெப் போடுங்க நான் சொல்லிக் கொடுத்தல எல்லாருமே போட்டு எல்லா எல்லா போடுங்க பார்க்கலாம் யார் நல்லா பாடுவா சார் உங்கள் ஃபேமிலியே பாடுற மாதிரி மைக் வச்சிருந்தேன் டப்பிங் வேற யாரோ கொடுத்தாங்க சார் பக்கத்தில் நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் சார் என்ன சார் பயங்கர பலத்தனமாக இருக்கு போகிறது உங்களுக்கு இது தெரியும் இல்லை இவங்க கல்யாணம் தப்ப நான் ஸ்டேஜில் மலர்களை போல் தங்கை உறங்குகிறாள்ங்கிற பாட்டுக்கு வாய் அசைச்சேன் நான் பாடல பாடுவாங்க அவங்க சூப்பராக பாடுவீங்களா பிளீஸ் மேம் எங்களுக்காக அப்படி நீங்கள் பாட எல்லாரும் அந்த டூ ஸ்டெப்பை போட போறப்போ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இதே போல எப்பவுமே இருக்கணும் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச்வழங்கும் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் கேப்டன் மில்லர் வெற்றி நடை போடுகிறது